Hey ho und herzlich willkommen zu einem weiteren Pferdekaufvideo von mir. Wenn ihr was im Hintergrund hört, das sind meine Katzen und wenn ihr was rauschen hört, das ist der kleine Ventilator und der PC hier neben mir. Äh, den Ventilator muss ich anmachen, da es einfach viel zu warm ist hier in, in dem äh, Zimmer. Und der PC ist leider gerade etwas laut, da ich nebenbei noch ein Video am Rendern bin. Ähm, ja, und der natürlich auch einiges zu schaffen hat bei dem Wetter. Zumal da noch eine dicke kleine Katze da drauf liegt. Also sie ist nicht dick. Ein bisschen. Eigentlich nicht. Sie sieht nur dick aus. Sie hat schwere Knochen. Okay. Ähm, ja. Ich habe mir den Morgen der dritten Generation gekauft. Und zwar das App-Pferd. Den, ich glaube, das ist ein Rabicano. Nennt man das so? Keine Ahnung. Auf jeden Fall den schwarz-weißen. Den habe ich mir gekauft gehabt. Aus der App. Ähm, ist auch schon etwas länger her. Und das hat tatsächlich noch vor dem Reitsportfestival. Der ist auch schon ausgelevelt. Den habe ich während des Reitsportfestivals ausgelevelt. Und, ähm... Ja, also ich weiß, dass einige den Morgen absolut nicht leiden können. Kann ich jetzt persönlich nicht verstehen, aber dazu kommen wir im Fazit. Ähm, ja, deswegen wieder wie gehabt, ich lese erstmal bei einem anderen Pferdchen die Sachen vor. So, jetzt müssen wir erstmal umsetzen. So, das ist jetzt mittlerweile die dritte Aufnahme, die ich versuche aufzunehmen. Beim ersten Mal haben die Katzen gestreikt. Da haben die Terror gemacht. Beim zweiten Mal habe ich gemerkt, dass ich keinen Ingame-Ton habe. Und jetzt hoffe ich, dass alles funktioniert. Die Katzen schlafen gerade, der Ingame-Ton ist da. Ich hoffe, es funktioniert. Ja. Ähm, der Morgen ist ein Generation 3 Pferd. Kommt mit dem Rassebonus von Stärke plus 2, Disziplin plus 2, Geschwindigkeit plus 0, Ausdauer plus 0 und Agilität plus 2. Ist ab Level 9 kaufbar. Wir brauchen zwar keinen Ruf, müssen aber dafür nach Furkhof gehen, weil die hier in Furkhof stehen. Das heißt, wir müssen mindestens Starwider sein. So. Ja. Außerdem gibt es den Morgen in neun Farben. Einer davon ist in der App, die anderen acht stehen hier am Furkhofstall. Ist wie gesagt im Level 9 kaufbar, kostet 850 Starcoins und hat keine speziellen Animationen. Gut. Der Morgan ist nicht nur charakterstark und ein echter Hingucker, er gehört auch zu den vielseitigsten Pferderassen. Er gilt als die erste Pferderasse der Vereinigten Staaten. Er geht auf ein wunderschönes Fohlen zurück, das, ist, das in den 1790er Jahren einem Lehrer namens Justin Morgan gehörte. Dieser Hengst war der Vater der ersten Morgans, der Pferde, die, Amer Amer der Pferde, die Amerika in vielerlei Hinsicht geprägt haben. Der tapfere und liebenswerte Morgan ist ein elegantes Pferd mit ausdrucksstarkem Gesicht und muskulösem Körper. Ob Fahrspurt, Zügelführung, Dressur, Springen, Distanzreiten oder Western Pleasure. Dieses Pferd mag klein sein, aber es kann alles. Kein Wunder also, dass diese kleinen, aber kräftigen Pferde auch bei den Reiterinnen und Reitern auf Jorvik sehr beliebt ist. Der Morgan wurde ursprünglich für den Einsatz in, der, in Reitschulen hergebracht, ist aber dank seines Charms und seiner Klugheit zu einer beliebten Pferderasse für Fans aller Disziplinen geworden. Ja, äh... Ich habe auch schon einen Generation 2 Morgen, den aus der App, den hatte ich mir irgendwann mal gekauft, noch in meinen Anfängen tatsächlich. Äh, auch schon ewig ausgelevelt. Und ja, ich habe mir bisher keinen anderen Morgen gekauft gehabt. Also der Morgen, der eingezogen ist, ist tatsächlich mein erster Morgen. Weil einfach aus dem Grund, ich war krank zu dem Zeitpunkt, als die Morgens eingeführt worden sind. Und ähm, ich fand das danach dann irgendwie sinnlos, mir einen weiteren Morgen zu kaufen, wenn ich auch den in der App habe. Dann dachte ich mir, dann warte ich einfach auf den, der App und gut ist. Weil der war auch schon hochgezogen. Und dann kamen ja so viele, sind ja so viele Pferde rausgeflogen. Und das war ja dann noch ein Bazar. Und mein Stall war voll. Naja. Egal. Jetzt stelle ich euch ja den aus der App vor. Ist, wie, wie, äh, ist bereits ausgelevelt, wie schon gesagt. Ähm, wir können uns auch gerne nochmal die Farben die, äh, angucken, die es hier gibt. Den finde ich absolut schön. Also wenn ich mir den nicht aus der App geholt hätte, hätte ich mir den geholt. Kann ich euch direkt sagen, weil es ist ein Dunkelfuchs mit heller Mähne. Meine absolute Traumfarbe. Mit Äpfelung und Abzeichen. Hätte die noch eine Blässe dabei, wäre sie so... Ohne Witz, dann wäre sie mein Traumpferd Nummer 1 gewesen. Dann haben wir hier einen Cremello, ist es glaube ich. Einen Fuchs, einen braunen. Korrigiert mich gerne bei den Farben. Palomino, Schecke. Ein... Ofrero Fuchschecke. Bugskin? Bist du ein Bugskin? Ich weiß es nicht. Du hast die Haare von einem Palomino, aber du hast dunkle Beine. Bist du ein Palomino oder bist du ein Bugskin? Keine Ahnung. Und ein Rappe. 
Ja, genau. Äh, wir gucken uns auch hier noch mal kurz die Mähen, also wir gucken uns jetzt die Gangarten an. Wir gucken uns hier die Mähen an dem Pferd auch noch mal an, aber ich gehe wahrscheinlich mit meinem Pferd dann auch noch mal kurz zum Friseur, der ist ja direkt hier. Dann gucken wir uns da die Mähen auch noch mal auf dem richtigen Pferd an. So. Inaktiv haben wir gesehen, es guckt rum, es, äh, die Pferde grasen tatsächlich auch. Dann haben wir hier den Schritt. Den Trab. Den Kanter. Den Galopp. Und den schnellen Galopp. Wie gesagt, eine spezielle Ange äh, Gangart haben die Pferde nicht. Ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Keine Ahnung, weiß ich nicht mehr. So, die Mähne. Es gibt diese äh, Standardmähne, die lange. Dann gibt es die geflochtenen Zöpfchen mit geflochtenem Schweif. Die raspelkurze Mähne. Diese Zöpfchen mit geflochtenem Schweif. Die Stehmähne. Und die kurzgeschnittene Mähne. Ich äh, habe bei meinem aber die Standardmähne draufgelassen. So. Mein Pferdchen heißt Robin, ist mein 196. Pferd, wie bereits gesagt, schon ausgelevelt und steht hier. Ja, gell, mein Süßer? Wir gucken uns jetzt gerade noch einmal kurz die Mähnen bei ihm an, um, damit ich einfach, euch einfach die Farben auch zeigen kann. Ja, das ist die Standardmähne. Zusammen mit äh, ja, dem Standardschweif. Die Zäpfchen. Ich glaube, äh, Zäpfchen wenn ich euch die Zäpfchen so zeige, reicht es. Ich zeige euch dann höchstens nochmal einen Schweif. Ja, genau. Dann haben wir die kurze Mähne. Da bleibt der Schweif gleich. Der wird nicht eingeflochten. Dann haben wir hier die geflochtenen Zäpfchen. Auch da ist der Schweif eingeflochten. Die Stehmähne. Die Schweif bleibt auch da gleich und die etwas kürzere Mähne, auch hier bleibt der Schweif gleich. Ich bleibe bei ihm aber bei der Standardmähne. Zum einen, weil das Pferd schon ausgelevelt ist und das quasi nach diesem Video direkt auf die Weide darf und da auch sein äh, restliches Leben verbringen darf. Äh, und zum anderen, weil ich die Standardmähne auf ihm einfach am hübschesten finde. Ja. Farblich finde ich ihn wirklich sehr, sehr schön. Er ist, äh, er ist hübsch. Ich mag zwar diese, ich mag das nicht, wenn, äh, ich glaube, Laterne nennt sich dieser, äh, ja, diese Plässe hier. Ich mag das nicht, wenn das so ans Auge geht. Das sieht immer so aus, als würde dieses Auge rausstehen. Aufgrund des äh, von dem Weißen. Also ich hätte es schöner gefunden, wenn hier die eine Seite von der, äh, vom Auge auch noch schwarz wäre. Ich finde ihn aber wirklich so ganz hübsch. Ich mag den Schweif. Ich mag dieses Weiß-Schwarze sehr gerne am Schweif. Sieht richtig hübsch aus. Ich bin absoluter Fan von den Abzeichen, weil die so schön hoch sind. Und natürlich dieses aschegraue Gesprenkelte hier einfach mega. Also ein wirklich hübsches Tierchen. Er hat von mir das majestätische Rebellinnenzeug drauf bekommen, das es beim Reitsportfestival dieses Jahr, diesen Jahres gab, zusammen mit dem äh, preisträchtigen Welpen. Weil ich fand, der passt vom, von der Farbe her gut dazu einfach. Ja. Genau. Ich zeige euch jetzt eine Stelle, wo ich euch die Gangarten zeigen kann. Ja, ich suche mir jetzt eine Stelle, wo ich euch die Gangarten zeigen kann und dann gibt es mein Fazit. Da ich den guten ja schon ausgelevelt habe, kann ich mir auch eine Meinung über das Pferd bilden. Eine komplette Meinung. Gut.
Das waren die Gangarten von Robin. Ja. Ähm, da ich ihn schon ausgelevelt habe, habe ich natürlich ein, ja, sagen wir mal, einen Eindruck bekommen von dem Pferd. Und ich muss sagen, dass ich bei Morgan leider genau den gleichen Eindruck habe wie beim Lusitano. Nämlich, dass er nicht aus den Puschen kommt. Ich habe das Gefühl, dass der Morgan einfach extrem langsam ist. Ich weiß, dass alle Pferde gleich schnell auf Jorvik sind, aber beim Morgan habe ich wirklich das Gefühl einfach, ich weiß nicht, ob es an der Animation liegt oder so, aber beim, beim Morgan habe ich einfach das Gefühl, der kommt nicht aus dem Quark. Er versucht und versucht und versucht und er kommt einfach nicht an... an er, er kriegt halt kein Tempo quasi, habe ich das Gefühl. Einfach nur vom reinen Reitgefühl her. Jetzt nicht von den Zeiten her oder so, sondern einfach vom reinen Reitgefühl her. Aber ansonsten habe ich beim Morgan absolut nichts zu meckern. Ich fühle mich sonst wohl auf dem Pferd. Ich bin sehr gerne mit ihm tatsächlich rennen, habe sehr gerne mit ihm Rennen gemacht. Fand ich sehr toll. Ich finde ihn auch vom Aussehen her super schnuckelig und süß. Also, ich mag ihn morgens auch vom Aussehen her. Das, ich, ich weiß nicht, warum man sich so über die aufregt. Keine Ahnung. Ich muss aber sagen, dass ich in der ganzen pferde auch so nicht drin bin. Ich finde ihn einfach super schnuckelig und auch vom Reitgefühl her ist er prima. Das Einzige, was halt mich ein bisschen stört am Morgen, ist, dass er halt sich so ja, anfühlt, als käme er nicht aus dem Quark. Das ist aber für mich jetzt kein Grund zu sagen, okay, ich kaufe mir keinen Morgen mehr. Allein aufgrund der äh, wunderschönen Farben, die der äh, Morgen hat, werde ich mir definitiv noch ein, zwei holen. Äh, ob ich die zum vollen Preis holen werde, das weiß ich nicht. Äh, aufgrund der Änderung, die Star Stable angekündigt hat. Ich nehme das Video hier gerade am 16.05. auf. Ich habe keine Ahnung, wann das Video kommt, weil ich noch Pferde vor Warren habe, die, die ich mir schon vor Ewigkeiten gekauft habe, die noch nicht vorgestellt worden sind. Äh, ich weiß nicht, wann das Video hier kommt, nur ich weiß halt nicht, ob ich mir in Zukunft noch Pferde für einen vollen Preis kaufen werde. Das heißt, ich weiß auch nicht, ob ich mir Pferde zum Release kaufen werde. Wenn Star Stable wirklich diese eine Änderung durchsetzt, die Star Stable auch durchsetzen wollte. Das weiß ich halt nicht. Muss ich gucken, wie das dann äh, aussieht. Ich kann nicht in die Zukunft gucken. Und das kommt für mich erst nächste Woche, das Update. Bin ich ja mal gespannt. Okay. Ähm, ja, also mein Fazit ist auf jeden Fall den Morgen... Kann man sich auf jeden Fall kaufen, wenn man, sich, wenn man sie farblich toll findet, wenn man vom Körperbau, mit dem Körperbau kein Problem hat und wenn man mit den Gangarten kein Problem hat. Wie gesagt, ich habe das Gefühl, der kommt nicht richtig aus dem Quark, ist aber genauso schnell wie alle anderen Pferde. Hängt einfach nur mit meiner äh, Wahrnehmung zusammen. Deswegen, äh, ich kann den Morgen auf jeden Fall empfehlen. Gibt von mir auf jeden Fall eine Kaufempfehlung für den Morgen. Es werden auch noch Pferde einziehen vom Morgen. Ich weiß halt nur nicht, ob zum vollen Preis. Das hängt jetzt allein von Star Stable ab. Wenn die Änderung nicht durchgesetzt wird, dann würde ich mir ihn wahrscheinlich für, zum vollen Preis kaufen, weil ich die 840 Star, äh, 850 Star Coins voll in Ordnung finde für das Pferd. So, dann war es das von mir. Ja, ich habe eigentlich nichts mehr zu sagen, oder? Nee, okay. Vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!